An dem 9. November 1938 denken wir Deutsche, egal ob wir den Tag bewusst erlebt haben oder ob wir damals noch nicht geboren waren, mit Scham und mit Betroffenheit. Der Grad der Betroffenheit hat auch nach einem halben Jahrhundert nicht nachgelassen. Er hält vielmehr unvermindert an. Denn an diesem 9. November wurden in Deutschland nicht etwa nur Kristalle zerschlagen, Glas zerschlagen. Heinz Kalinski hat eben darauf hingewiesen. An diesem 9. November wurden in Deutschland die Judenpogrome entfesselt, setzte der Nazi-Mob ein Zerstörungswerk ohne Beispiel in Szene. An diesem 9. November wurden Nachbarn und Freunde, Bekannte und Kollegen, Mitarbeiter und Vorgesetzte, Ärzte, Professoren, Rabbiner, Anwälte, kurzum Männer und Frauen aus allen Schichten und Bevölkerungskreisen, nur weil sie jüdische Abstammung waren, weil sie jüdischen Glaubens waren, der hemmungslosen Willkür preisgegeben. Die Zahl derer, die sich an jene Station auf dem Wege zum Holocaust selbst zu erinnern vermögen, nimmt immer weiter ab. Doch das Nachdenken darf nicht aufhören. Darüber, was Menschen fähig sind, jedenfalls fähig werden, mit Menschen anzutun. Über die Demütigungen, Zerstörungen und Misshandlungen, die dem Inferno voraufgingen, über das weltgeschichtlich unvergleichbare Absinken in die Barbarei. Dass die Hitlerherrschaft, Krieg und blutige Diktatur und Rassenwahn bedeuten würden, davor ist eindringlich gewarnt worden, aber viele mochten nicht hinhören. Und oder konnten es sich nicht vorstellen. Keine Relativierung, geschweige denn Verniedlichung, ist angesichts dessen erlaubt, was vor 50 Jahren hier geschah. Do you think something like this could happen again? I'm afraid that the people are not really aware of the hidden dangers we are facing. I mean, not just the same, but we are not really aware of the future dangers which we are facing. And not, not aware of the hidden sources which produce radicalism and racism. And unfortunately, we have to realize that we have also racism in this country again. And the sources are still there, which produce this terrible tragedy in the Holocaust. And I think it's really the challenge of the youth and this generation to look carefully and with open eyes to those dangers, to study carefully the history, how it could happen and why it could happen, that it was not an accident by nature, it was a long development, and the fascism had its roots. And therefore we have to be very much vigilant to see the beginning, the very beginning of such tragedies, the roots. <laughs>